மந்திர சக்திகள் நிறைந்த மரம் இவங்க தான் இந்த வீட்டோட ராணி ஓ நீங்க ராணின்னு சொன்னதும் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க ஏன்னா இவங்க நிஜமான ராணி இல்ல இவங்க இங்க இருக்க வீடுகள்ல எல்லா வீட்லயும் வேலை செய்யற ராணி அப்புறம் இவங்க எல்லார் மனசுலயே இடம் பிடிச்ச ராணி அப்புறம் இவங்களுக்கு ராஜான்னு ஒரு கணவரும் இருக்காரு அவரு பழம் வியாபாரம் செய்யறாரு அவரு எப்பவும் பழம் வியாபாரத்துக்கு போகும்போது அவருடைய கூடையில ஒரு பானையில தண்ணியும் அப்புறம் அதுக்குள்ள கொஞ்சம் பழத்துண்டுகளையும் போட்டு எடுத்துட்டு போறத வழக்கமா வச்சிருந்தாரு இத பார்த்ததும் நம்ம ராணி அம்மா அவர்கிட்ட கேள்வியை கேட்டாங்க ஏ ராஜா இது என்ன எப்ப பார்த்தாலும் பழம் விக்க போனா இப்படி பழக்கூடையில தண்ணியும் அதுக்குள்ள கொஞ்சம் பழத்துண்டுகளையும் போட்டு வைக்கிறீங்க அட இது எதுக்குன்னா நம்ம வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருக்குல்ல அதுல கொண்டு போய் இந்த தண்ணியையும் பழங்களையும் போட்டுட்டு தான் நான் பழம் விக்கவே போவேன் அட எனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க பெரிய அரச மரத்துக்கு தண்ணியெல்லாம் அவசியமா என்ன அட தேவையான்றதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அது என்னன்னா அந்த மரத்தை நட்டு வச்சது என்னோட மூதாதையர் தான் அதுக்கப்புறம் என் கொள்ளு தாத்தா தாத்தா அப்பா எங்க குடும்பத்தோட நாலு தலைமுறையும் அந்த மரத்துக்கு சேவை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நான் என் குடும்பத்தோட பாரம்பரியத்தை கட்டி காப்பாத்தணும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் என்னால அதை எப்படி மறந்து போக முடியும் இங்க பாரு அந்த மரத்துக்கு தண்ணி ஊத்துனாதான் என்னுடைய நாள் ஆரம்பமான மாதிரியே இருக்கும் உனக்கு புரியுதா நல்லாவே புரியுதுங்க இதெல்லாம் நீங்க நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டீங்க நீங்க இப்ப கிளம்பி போகலாம் சரி சரி நான் கிளம்புறேன் நான் போய் பழத்தை வித்துட்டு சாயந்தரம் வரும்போது உனக்கு இனிப்பு வாங்கிட்டு வர ராஜா அங்க இருக்க அரச மரத்துக்கு தண்ணிய ஊத்திட்டு அவர் வீட்டை சுத்தி இருக்க இடங்களுக்கு போய் பழ வியாபாரம் செய்ய ஆரம்பிச்சாரு அப்போ ஹரிசிங் வீட்டுல வேலை செய்யற வேலைக்காரர் பழம் கேட்க ஆரம்பிச்சாரு ராஜானா எனக்கு ஒரு கிலோ சப்போட்டா பழம் தர முடியுமா அட இருப்ப கொஞ்ச நேரம் போரு முதல்ல அஜ்மல்ல இருக்க தாத்தாவுக்கு தான் நான் விற்பேன் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாருக்குமே நான் அது வரைக்கும் எவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்றது எனக்கு குடுத்துட்டு போங்க நான் தான் முதல்லயே சொன்னேன் அஜ்மஹல்ல இருக்க தாத்தாவுக்கு தான் முதல்ல விற்பனு என்ன இது நீ எப்பவும் எங்க தெருவுல தான் சுத்தி சுத்தி வியாபாரம் பண்ற ஆனா அஜய் மகல்ல இருக்கிறவரு கிட்ட தான் முதல் வியாபாரத்தை ஆரம்பிப்பியா உன்னோட பொண்டாட்டி கூட அஜய் மகல்ல தான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா இப்ப எங்க வீட்டுல வேலை செய்யலையா என்ன திமிரு நாங்க என்ன கல்லையா கொடுக்கறோம் காசு தானே கொடுக்கறோம் சொல்லு இப்ப அவனுக்கு பழம் கொடுக்க போறியா இல்லையா நான் கொடுக்க மாட்டேன் முதல்ல தாத்தா கிட்ட தான் போனி பண்ணுவேன் இன்னைக்கு ஒன்னு உனக்கு வர வர திமிர் அதிகமாயிடுச்சு இனிமேல் எங்க தெருவுல நீ எப்படி சுத்தி சுத்தி பழம் வைக்கிறன்னு பாக்குற நீ மட்டும் வந்து பாரு உன்ன என்ன பண்றனு தாத்தாவுக்கு இந்த விஷயம் தெரிய வந்ததும் உடனே ராஜாவோட கிளம்பி ஹரிசிங் அவரு பாக்குறதுக்காக போனாரு எங்க பாரு பா ராஜோ நாளில இருந்து இந்த ராஜா உனக்கும் உங்க ஏரியால இருக்கிறவங்களுக்கு தான் முதல்ல விற்பான் அவன் கிட்ட பழம் விற்க கூடாதுன்னு சொல்லாதப்பா எங்க பாருங்க பெரியவரே உங்க புத்திமதி எல்லாம் எனக்கு தேவையில்ல இவன் திமுறா பேசுறதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சு பேசிருக்கணும்ல நிறைய பழக்கடக்காரங்களா எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் சொல்லி வச்சிருக்கேன் இவனுக்கு யாருமே பழத்தை விற்க கூடாதுன்னு மீறி வித்தாங்கன்னா அவங்கள நான் சும்மாவே விட மாட்டேன் இனிமே இவன் எப்படி வியாபாரம் பண்றான்னு பாக்குறேன் நீ மிரட்டி வச்சிருக்கறதுனால யாருக்குமே பழம் விற்காம பழம் விற்க முடியாம நிக்கிறான் யாரும் இவனுக்கு பழத்தை விற்க கூடாதுங்கிறதுக்காக தானே எல்லாரையும் மிரட்டி வச்சிருக்கேன் நீங்க என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்க மாட்டேன் இவனா பழ வியாபாரம் நான் பண்ணவே விட மாட்டேன் தாத்தா வலிய ஹரிசிங்க சமாதானப்படுத்த முடியாதனால ராஜா ரொம்ப மன வருத்தத்தோட வீட்டுக்கு வந்தாரு ஏ ராஜா இதுக்கெல்லாம் நீங்க வருத்தப்பட அவசியமே இல்ல நான் இருக்கல்ல என்னால உங்களை பாத்துக்க முடியும் நீ வீட்டை பாத்துக்கணும்ன்றதுக்காக இல்ல உன் உடம்பு ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னு தான் நான் உன வேலைக்கு அனுப்பியிருக்கேன் இல்லனா வீட்டுல உட்காந்து உட்காந்து உனக்கு வியாதி தான் வரும் இங்க பாரு இதுக்கு முன்னாடி கூட நான் உன்கிட்ட இருந்து ஏதாவது பணம் வாங்கியிருக்கனா எனக்கும் என் குடும்ப பாரம்பரியத்துக்கும் அது நல்லது இல்ல இப்படி எல்லாம் நடக்கிறத நினைக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு யாருமே என்கிட்ட பழம் வாங்குறதுக்கு தயாராவே இல்ல ராணி நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு வெறும் தண்ணிய தான் ஊத்துறேன் என்கிட்ட இன்னைக்கு பழங்களே இல்ல அது என்னன்னா யாருமே என்கிட்ட இப்பெல்லாம் பழமே வாங்குறதே இல்ல நான் உனக்கு பழங்கள் தர யாரு யாரு அது யாரு என்கிட்ட பேசுனது நாலு தலைமுறையா நீயும் உன்னோட குடும்பத்தினரும் எனக்கு தண்ணி மட்டும் கொடுக்கறது இல்ல நிறைய சுவையான பல துண்டுகளையும் கொடுத்திருக்கீங்க 
அதுக்கு நன்றி கடனா நான் உனக்கு பழங்கள் தர மாட்டேனா நீங்க தான் இப்ப என்கிட்ட பேசுனீங்களா அது நீங்க தான் ஒரு ஆலமரம் ஆச்சு அட உங்க மரத்துல பழங்கள் எல்லாம் காய்க்காது என்னோட மரத்துல பழங்கள் காய்க்காதுதான் ஆனா உனக்கு என்ன பழங்கள் வேணும்னு சொல்லு நீ கேக்குற பழங்களை ஓ கண் முன்னாடி கொண்டு வர எனக்கு எனக்கு ஆப்பிள் பழங்களை கொடுங்க என்ன ஒரு அதிசயம் அப்பா இங்க பாருங்க என்னால ஆச்சரியங்களை தாங்க முடியல எனக்கு இப்போ மாம்பழங்களும் வேணும் அட என்னால இத நம்பவே முடியல சரி எனக்கு கொஞ்சம் ஆரஞ்ச் பழங்களையும் தர முடியுமா இனிமே நான் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் முதலாளி அங்க பாத்தீங்களா இந்த ராஜா அண்ணா மறுபடியும் பழங்களை விற்க வந்திருக்காரே அவருக்கு பழங்கள் எல்லாம் எப்படி கிடைச்சது எனக்கு என்னமோ நீங்க எல்லாரையும் மிரட்டி வச்சது வீணா போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் யாரோ ஒரு பழக்கடைக்காரரே இவருக்கு பழத்தெல்லாம் கொடுத்திருக்காரு இவனுக்கு யாரு பழத்தை கொடுத்தது அவனுங்களை நான் சும்மா விட மாட்டேன் சொல்லுங்க சார் எவ்வளவு திமுறு இருந்தா நான் சொல்லியும் மிரட்டி வச்சியும் இப்படி பண்ணிருப்பீங்க யாரு ராஜாக்கு பழங்களை வித்தது நீங்க 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 என்ன சொல்றீங்க அறிவாய் இனிக்கு ராஜா இங்க வரவே இல்லையே என்னது மார்க்கெட்டுக்கு வரவே இல்லையா அப்புறம் எப்படி இவ்வளவு குவாலிட்டியான நல்ல பழங்கள் அவங்க கிட்ட இருக்கு அடுத்த நாள் ராஜாவை ஃபாலோ பண்ண ஹரிசிங்குக்கு அவரோட கண்ணியே அவரால நம்ப முடியல இந்த மரத்துல இருந்து நிறைய பழங்கள் கொட்டுது முதலாளி முதலாளி இந்த மரம் உங்களோட முன்னோர்கள் இடத்துல தான் இருக்கு பாத்தீங்களா அட ஆமா ஞாபகம் வந்துருச்சு எங்க அப்பா தான் இதை உருவாக்குனாரு இந்த இடத்தை வேற ஒருத்தருக்கு வித்ததுனால எங்க அப்பா இந்த மரத்தை பத்தி மறந்தே போயிட்டாரு அடுத்த நாள் வழக்கம் போல ராஜா தினமும் கொண்டு வர மாதிரி பானையில தண்ணியும் அப்புறம் அதுல கொஞ்சம் பழத்துண்டுகளையும் போட்டு அந்த மரத்துக்கு ஊத்துனாரு உங்களோட கருணையால என்னால இப்ப தண்ணியோட சேர்த்து பழங்களையும் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியுது இங்க பாரு விண்ணையில இருந்து இந்த மரத்துல இருந்து கொட்டுற பழங்கள் எல்லாம் எனக்கு தான் என்ன 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 சொல்றீங்க இங்க பாருங்க இந்த மரத்துல பழுக்கிற காய்கள் உங்களுக்கு எப்படி சொந்தமாகும் அட மறந்துட்டியா இந்த மரம் இருக்க இடத்த உங்க மூதாதையர்கள் இவங்க மூதாதையர்கள் எழுதி கொடுத்துட்டாங்க விவசாயம் பண்றதுக்காக முதல்ல இங்க இருந்து இடத்த காலி பண்ணு ஆஹ் முதலாளி நீங்க கொற்ற பழத்தெல்லாம் பாத்துக்கங்க நான் போய் கூட எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் யார் என்ன பிடிக்கிறது அட விடுங்க விடுங்கன்னு சொல்றோம்ல என்னது இது ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்குது காப்பாத்துக்க உயிரே போயிடும் போல இருக்கு தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சிருக்க விரிச்சுக்க தேவரே இனிமேல் இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேன் தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சிருக்க இனிமேல் ராஜாவை பல வியாபாரம் பண்ண விடாம தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் அவர் யாருக்கிட்ட வேணும்னாலும் அவங்க கிட்ட பழத்தை வாங்கி ஊரு பூரா எங்க வேணாலும் வியாபாரம் பண்ணட்டும் நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் இன்னைக்கு எனக்கு நல்லாவே பாடம் கத்து கொடுத்துட்டா ராஜா நல்ல எண்ணமும் தைரியமும் இருக்கிற யாருக்கும் கடவுள் மட்டும் இல்லாம கடவுளால படைக்கப்பட்ட எல்லாரும் உதவி பண்ணுவாங்க 